কৰ্ণাটকৰ জনগণে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যি চলাহী কথাৰে ৰাজনীতি কৰে বিজেপি দলে যে বিদেশৰ ৰাজনীতি কৰে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰে সেই ৰাজনীতি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে কৰ্ণাটকত চৌৰাশী শতাংশ হিন্দু বাৰ শতাংশহে মুছলমান আৰু তাৰ ৰাইজে বিজেপিক সমূলি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে যি ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰে তাত স্বয়ং ভগৱান অনুমান অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক শাস্তি কৰ্ণাটকৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিবা বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব নেকি নিশ্চিত হৈ প্ৰভাৱ পেলাব দক্ষিণ ভাৰত সম্পূৰ্ণ বিজেপি মুক্ত হৈ গ'ল আমাক মুক্ত কৰিবগৈ তেওঁলোকে নিজে মুক্ত হ'ল ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা আছে ব্যক্তিয়ে কি পিন্ধিব কোনোবাই হিজাব পিন্ধিব নে কোনোবাই টপ পিন্ধিব নে কোনোবাই জিন্স পিন্ধিব সেইটো ব্যক্তিৰ অধিকাৰৰ কথা সেই বিজেপি তাতো চকু লিখি দিব যে গুজৰাটৰ পাইপেৰে গুজৰাটৰ যিটো পানী পাইপ সেই পানী পাইপেৰে মুছলমানৰ তেজ পোৱা বিজেপি দলটো বণিক শ্ৰেণীৰ দল বিজেপি দলটো বেপাৰীৰ দল বিজেপি দলটো ফেচিষ্টৰ দল যথেষ্ট চৰ্চা চলি থাকে কংগ্ৰেছ দল কেইবাটাও লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বিভক্ত হৈ পৰিছে আমি যে আপোনাৰ মুখেৰে জানিম কংগ্ৰেছ দল আচলতে কেইটা লবি দিছে কোন দলতনো লবি নাই মোক কওকচোন কিন্তু লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কোনটো দল যিটো দল যিমান ভাইব্ৰেট যিমান শক্তিশালী তাত লবি ইমানেই বেছি শক্তিশালী আছে কংগ্ৰেছ দলে অভিযোগ কৰে এ আই ইউ ডি এফ দল বিজেপি বিপি আনহাতে এ আই ইউ ডি এফ দলে অভিযোগ কৰে কিন্তু কংগ্ৰেছে কিছুমান এটা বিজেপি এজেণ্ট কাম কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত কোন কাৰ বিপিন কি ক'ব আপুনি আজি কি কাৰণত হিমন্ত বিশ্বৰ বিৰুদ্ধে বা বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইউ ডি এফ ৰাজপথলৈ ওলাই নাই অকল মিত্ৰতাৰ কাৰণে দৌৰে ৰাজপথত ওলাওকচোন কেতিয়াবা আপুনি মোগলক লৈ গৰ্ব কৰা গৰ্ব কৰা দেখা যায় কেতিয়াবা আপুনি কয় মোগলে ভাৰতত অসম আক্ৰমণ কৰা নাছিল এনেকুৱা আপুনি বিভিন্ন সময়ত কেতিয়াবা মন্তব্য কৰে আপুনি এতিয়া বৰ্তমান বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আকৌ দলে টিকট দিলে আপুনি আপুনি আকৌ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কি ভাবে যে সমষ্টি বিশেষ ৰাজ্য আপোনাক কিয় ভোট দিব বা কি কাৰণে আকৌ আব্দুল খালিকক জিকাব নমস্কাৰ ৰিপৰ্টাৰ এগ্নে নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে মই মৃন্ময় তালুক দৰে স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা তথা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া খালেক ডাঙৰীয়া আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক কোন প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো খালেক ডাঙৰীয়া আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক কোন প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ পোন প্ৰথমে আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছো কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিক বৃহৎ আসন্ন ব্যৱধানত পৰাজয়বৰণ কৰিছে কি ক'ব এই ধন্যবাদ ধন্যবাদ কৰ্ণাটকৰ এই বিজয় কংগ্ৰেছৰ বিজয়টো হয় দেশৰ গণতন্ত্ৰ প্ৰেমী জনগণৰ বিজয় কৰ্ণাটকৰ জনগণে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই যি চলাহী কথাৰে ৰাজনীতি কৰে বিজেপি দলে যি বিদেশৰ ৰাজনীতি কৰে ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰে সেই ৰাজনীতিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে কৰ্ণাটকত মেৰুকৰণৰ সকলো প্ৰয়াস কৰিছে যোগী আদিত্যনাথেও কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাত গৈ টিপু চুলতানক পৰাজিত কৰাৰ কথা কৈছে যি টিপু চুলতান কেতিয়াবা গুচি গ'ল এই টিপু চুলতানক ঘূৰাবলৈ ভোট বিচাৰিছে কিন্তু এই ধৰণৰ অপপ্ৰয়াসক কৰ্ণাটকৰ জনতাই ইয়াততো তেওঁলোকে অকল কংগ্ৰেছ মানে অকল মুছলমান মুছলমান কৰে কৰ্ণাটকত চৌৰাশী শতাংশ হিন্দু বাৰ শতাংশহে মুছলমান আৰু তাৰ ৰাইজে বিজেপিক সমূলি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আমি যেতিয়া তাত বজৰং দলক নিষিদ্ধ কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে আমি হেন বজৰং বুলিক অপমান কৰিছোঁ এতিয়া দেখা গ'ল নিৰ্বাচনত যে বজৰং বুলিৰ আশীৰ্বাদ হনুমানজীৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছিলে তেওঁলোকৰ লগত নাই কাৰণ তেওঁলোকে যি ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰে তাত স্বয়ং ভগৱান অনুমান অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক শাস্তি দিছে আৰু সেইকাৰণে মই কৰ্ণাটকৰ জনতাক নমস্কাৰ কৰিছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু দুহেজাৰ চৌবিছৰ ৰাস্তা কৰ্ণাটকৰ জনগণে মুকলি কৰি দিলে দেশৰ পৰা মোদী ডাঙৰ দিয়াত বিজেপিক আৰু ছৈৰাচাৰী শাসনত বিদায় দিয়াৰ ৰাস্তা প্ৰশস্ত কৰি দিলে কৰ্ণাটকৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিবা বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব নেকি নিশ্চিত হৈ প্ৰভাৱ পেলাব আপোনাক মই মনত পেলাই দিছোঁ ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছ পৰাজিত হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধী পৰাজিত হৈছিল আৰু আঠসত্তৰ চনত যেতিয়া কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচন হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে উভতনি যাত্ৰা কৰ্ণাটকৰ পৰাই কৰিছিল নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা
কংগ্রেসে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত ক্ষমতা উভতাই পাইছিল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় আর সেই পুনরাবৃত্তি এইবার হবলে ওলাইছে আর প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর মাজ ইন্দিরা গান্ধীর একটা রূপ পুনর্বার কর্ণাটকের জনতায় দেখি পাইছে বা ভারতের জনগণে দেখি পাইছে রাহুল গান্ধী ডরে যে ভারত জুড়ে যাত্রা করেছিল সেই যাত্রায় কর্ণাটক সুদূর প্রসারী প্রভাব পেলাইছিল যার সুফল আমি পাইছো আর নিশ্চিতভাবে দু হাজার চব্বিশের নির্বাচন বিজেপি পরাজিত হব অল পরাজিত হয় নয় চাব যে আসন সংখ্যা তিনটা সংখ্যাত না থাকে দুই সংখ্যালে আসন সংখ্যা অবনমিত হল আর দেখা গেছিল যে বিজেপি বারম্বার কয় যে সমগ্র ভারতবর্ষের পর কংগ্রেস দল উৎখাত করার কথা কয় কিন্তু দাক্ষিণিত্য ইতিমধ্যে বিজেপি উৎখাত হয়ে গেছে দক্ষিণ ভারত সম্পূর্ণ বিজেপি মুক্ত হয়ে গেল আমাক মুক্ত করবেন নিজে মুক্ত হল চাব বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা জে পি নাড্ডার গৃহ রাজ্য হিমাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশের সাতানব্বই শতাংশ নাইনটি সেভেন পার্সেন্টেজ হিন্দু তাত কিন্তু বিজেপি পরাজিত হয়েছে তেওঁলোকে হিন্দু হিন্দু করে নয় ভগবানের আশীর্বাদ তেওঁলোকের উপর নাই আর সেই কারণে তাত হিমাচল প্রদেশত পরাজিত হয়েছে তেওঁলোকের যখন তেওঁলোকের সভাপতির পিছতে যখন গুরুত্বপূর্ণ পদ যদি পদ সাধারণ সম্পাদক সংগঠন রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বি এল সন্তোষ কর্ণাটকের পর বি এল সন্তোষর রাজ্য এবার বিজেপি পরাজিত হল কংগ্রেস জয়ী হল গতি বার্তা বিজেপির কারণে স্পষ্ট যে রাইজে প্রত্যাখ্যান করেছে রাইজে আরো বিচরা নাই কিন্তু ক্ষমতা আকোয়ালি থাকিব খুঁজছে তেওঁকে আদানি ডরিয়া আজ রাহুল গান্ধী আদানি ডরিয়ার আদানি কেন ছশ উনৈশের দুই নম্বর লাইন সেই প্রশ্ন করেছিল আর সাধারণ বিরোধী পক্ষ যেটা প্রশ্ন করে সরকার পক্ষ তার উত্তর দিয়া তো নিয়ম প্রধানমন্ত্রী মোদী ডরে সেই প্রশ্নের উত্তর নিদি কেন রাহুল গান্ধীর লোকসভার সদস্য পদ বাতিল করবেন ন্যায়পালিকা ম্যানেজ করে সেই কাম করলে রাহুল গান্ধী ঘর খালি করে দিলে কিন্তু রাহুল গান্ধী জনতায় আজির তারিখ ইমানই ভাল পায় অনাগত দিন যাচন সমূহ হব রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় মিজোরাম আর তেলেঙ্গানা তাদের দেখি পাব এখন রাজ্য তো বিজেপি ক্ষমতা আহি নয় কারণ বিজেপি প্রতিশোধর রাজনীতি বিজেপির আভুয়া ভরা রাজনীতি বিজেপির নিবনা বিরোধী রাজনীতি বিজেপির দরিদ্র বিরোধী রাজনীতি বিজেপির মহিলা বিরোধী রাজনীতি আজি মহিলা সকলে কি পিন্ধিব কি নিপিন্ধিব বিজেপি সেইটা ঠিয়ান করব খুঁজে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে ব্যক্তি কি পিন্ধিব কোনোবাই হিজাব পিন্ধিব নে কোনোবাই টপ পিন্ধিব নে কোনোবাই জিন্স পিন্ধিব সেইটা ব্যক্তির অধিকারের কথা কিন্তু বিজেপি তাতো চুটুলি পিন্ধিব খুঁজে এই চুটুলিপিত দেশের জনগণ অতিষ্ট হয়ে পড়ছে আর তার শিক্ষা দু হাজার চব্বিশ পাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু কর্ণাটক জোরদার নির্বাচনী প্রচার করা দেখা গেছে আর বর্তমান তখন তেলেঙ্গানা কালো যথেষ্ট মন্তব্য করে আছে কি কব এ সন্দর্ভ কর্ণাটক প্রচার করে লাভান্বিত হল জানো কর্ণাটক না মোদী ডরিয়া গ্রহণ করেছে না অমিত শাহ গ্রহণ করেছে না হিমন্ত বিশ্ব গ্রহণ করেছে না যোগী আদিত্যনাথ গ্রহণ করেছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কে যত যত নির্বাচনী প্রচার করা আমার হাতে থাকা তথ্য মতে তিনটা বিধানসভা তখন প্রচার করেছিল তিনটাতে বিজেপি পরাজিত হয়েছে আর সেটা কলে তো নহব আলটিমেট রিজাল্ট কি হল এটুহে চাব লাগবে আজি যদি হিমন্ত বিশ্ব যদি কব খোঁজে যে মোদী ডরিয়াতে তো বেশি পপুলার সেটা বিজেপির ভিতর বিতর্ক এটা আমার কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয় যে মোদিয়ে পঁচিশ কিলোমিটার রোড শো করে হারি গল আর হিমন্ত বিশ্ব প্রচারতে জিকি গল এই কথা যদি হিমন্ত বিশ্ব অকল নক সর্বভারতীয় পর্যায়ত কয় মানে বুকুর স্পর্ধা কিমান আছে বুকুর সাহস কি আছে বুঝি কই দিয়ে যে মোদী ডরিয়াতে পপুলার ভাল পাম মানে মানুষ এজন মোদী ডরিয়াতে পপুলার হয়ে আছে কিন্তু সেই কথা অকল কলে নহব তাতে কোকসু যদি সচাকে তো মোদী ডরিয়াতে পপুলার বলে নিজকে ভাবে কই দিয়ে আনহাতে বিজেপি দলত কিন্তু কেবাটাও লবি বলে কয় সর্বানন্দ সোনোয়াল নরেন্দ্র মোদীর গুড বুকত থাকা বলে কয় আনহাতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অমিত শাহ গুড বুকত থাকা বলে কয় এই তো সব এই বিজেপির একটা পলিসি কারণ বিজেপি জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শাসনত জনগণ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছে অতিষ্ট হয়ে পড়ছে সেই কারণে কম্পেটিভলি সফট ফেস কোমল মুখ সর্বানন্দ সোনালক জিয়া রাখি খুঁজছে গতি কোন কার গুড বুকত আছে সেটা আমার বিবেচ্য বিষয় নয় বিজেপি এটা বিদ্বেষর রাজনীতি করে বিজেপি ঘৃণার রাজনীতি করে বিজেপি এটা বিষবৃক্ষ আর সেই বিষবৃক্ষ সমূলে কেনক উভালি পেলাব পড়ি সেটুহে আমার লক্ষ্য এই সর্বানন্দ সোনোয়াল বা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবার মেটার নহয় এই একজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এদিন কে যে গুজরাটের পাইপের গুজরাটের যে পানি পাইপ 
সেই পানী পাই পেলে মুসলমানৰ টেজ পায় যি কথা আজি লৈকে ভাৰতৰ কোনো মুসলমান নেতাও কোৱা নাই কোনো কংগ্ৰেছ নেতাও কোৱা নাই সেই কথা হিমন্ত বিশ্বই কৈছিল গতিকে ব্যক্তি কোন কাৰ কিমান গুটবুকত আছে সেইটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় বিজেপি দলটো এটা বেয়া দল বিজেপি দলটো বণিক শ্ৰেণীৰ দল বিজেপি দলটো বেপাৰীৰ দল বিজেপি দলটো ফেচিষ্টৰ দল সেই দলক উৎখাত কৰিব অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ চৌবিছ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ কেইটামান মাহ বাকী আছে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু আপোনাৰ নিজা বস্তুটো কেনেকুৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ৰাজনৈতিক ব্যক্তি সদায় নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকে ৰাজনৈতিক দল নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সদায় সাজু হৈ থাকে কংগ্ৰেছ দল হিচাপেও সাজু ব্যক্তি হিচাপেও আমি সাজু কিন্তু নিৰ্বাচন মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম নে নাই সেইটো আমাৰ দলেহে ঠিক কৰিব মই সাংসদ হৈ আছো কাৰণে পুনৰবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আমাৰ দলে ঠিক কৰিব যে কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আপুনি পোনপ্ৰথমে বিধায়ক এতিয়া সাংসদ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত নে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আপুনি সুখী তাত দুইটাৰহে বেলেগ বেলেগ মজা আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ কথা বেলেগ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ পৰিস্থিতি বেছি গতিকে দুইটা বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য ৰাজনীতিত থাকিলে কাম কৰাৰ সুযোগ বেছি থাকে ইয়াত পৰিচিত মানুহ বেছি হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত পৰিস্থিতি কম কিন্তু সিহঁতক কাম কৰাৰ সুযোগ তাত বিশেষকৈ কথাবোৰ উত্থাপন কৰা দেশৰ সৰ্বোত্তম পৰামত মঞ্চত অসমৰ বা আমাৰ সমষ্টিৰ বা আমাৰ যিবোৰ দৰিদ্ৰ জনগণ বা অৱহেলিত জনগোষ্ঠী সেইসকলৰ কথা উত্থাপন কৰাৰ যথেষ্ট অৱকাশ থাকে যে দুইটাৰে সুকীয়া সুকীয়া ক্ষেত্ৰ আৰু দুইটাই মই এটাও বেয়া লাগে বুলি মই নকওঁ আৰু যিহেতু আপুনি বৰ্তমানৰ সাংসদ হৈ আছে তাৰপিছত আপুনি কৈছে কিন্তু অহা বছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে নকৰে সেয়া দলে সিদ্ধান্ত দলে ঠিক কৰিব আমাৰ দলে ঠিক কৰে মানে কোনোবা খিনিত আপোনাৰ ৰাজ্য ৰাজনীতিলৈ পুনৰ উভতি অহাৰ মন আছে নেকি সেই কথাটো চাওক ৰাজ্য ৰাজনীতি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে দুহেজাৰ চৌবিছত ছাব্বিছত ছাব্বিছত চৌবিছত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন গতিকে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ আৰু তিনি বছৰ আছে গতিকে সেই কথাটো এতিয়াই অহা নাই আৰু সাংসদৰ ৰাজ্য ৰাজনীতিটো থাকে কাৰণ যিহেতু মই অসমৰ পৰা সাংসদ গতিকে অসমৰ ৰাজ্য ৰাজনৈতিক বাদ দি আমাৰ পৰিস্থিতি অকল মই বুলি কোৱা নাই আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক প্ৰদ্যুৎ বৰদলি ডাঙৰীয়াই হওক আমি সকলো ৰাজ্য ৰাজনীতিৰ অংশ কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যত দলটো শক্তিশালী হ'লেহে কেন্দ্ৰটোৰ শক্তিশালী হ'ব আৰু আমাৰ যদি নিজৰ ভেটি দুৰ্বল হয় কেন্দ্ৰত কেনেকৈ সবল হ'ব আৰু যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন ভাল হ'ব নিশ্চিতভাৱে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ভাল হ'ব গতিকে আমি সাংসদে হৈ থাকোঁ বা বিধায়কে হৈ থাকোঁ ৰাজ্য ৰাজনীতি এৰি দিয়া নুবুজা আৰু এনেও মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহওঁ গতিকে মই আৰু ৰাজ্য ৰাজনীতি থাকোঁ নাথাকোঁ এইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ মই মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ নহয় কেতিয়াও আনহাতে আপোনালোকৰ দলৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলেই হওক নাইবা বিধায়ক ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ ৰকিবুল ইছলাম আৰু অন্যান্য বহু বিধায়ক তথা নেতাই কিন্তু বিজেপি বা অগপ দলত যোগদান কৰাৰ চৰ্চা চলি থাকে কিমান দূৰ সত্য অভিযোগ চাওক মই যিমান দূৰ জানো জিকেটা নাম ক'লে তেওঁলোকেতো কোনো কোৱা নাই যে তেওঁলোকে বিজেপিত যোগ দিব এইটো মিডিয়াতহে চৰ্চা হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া অহৰ নিশে বিজেপিক সমালোচনা কৰি আছে বাকী সকলো বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আনে কি চৰ্চা কৰে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মই নাভাবোঁ যিহেতু এই লোকসকলে কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি আছে গতিকে তেওঁলোক কংগ্ৰেছতে আছে কিন্তু কথাটো এনেকুৱা আপুনি কৈছে কি মিডিয়াত চৰ্চিত হৈ থাকে কিন্তু বাকী কিন্তু কংগ্ৰেছৰ অন্যান্য বিধায়ক নাই নেতা কিন্তু বিজেপি বা অগ্ৰগত জ্বৰ চৰ্চা চলি নাথাকে এই বিশেষ নেতাকেইজনৰ কথাই চলি থাকে মানে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ কথা ওলায় কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ যিহেতু তেখেতৰ সাংসদ মই সাংসদ একাধিকভাৰ তেখেতৰ লগত মোৰ কথা হৈছে আৰু তেখেতে এই কথাই কথা হওঁতে মই তেখেতৰ কথাৰ পৰা যিটো বুজি পাইছোঁ যে বিজেপিত তেখেতে কেতিয়াও নাযায় কাৰণ তেখেত বিজেপিৰ যি বিভেদকামী ৰাজনীতি বিজেপিৰ যি মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতি কোনো কাৰণত তেখেতে সমৰ্থন নকৰে আৰু যথেষ্ট চৰ্চা চলি থাকে কংগ্ৰেছ দল কেবাটো লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বিভক্ত হৈ পৰিছে আমি আজি আপোনাৰ মুখেৰে জানিম কংগ্ৰেছ দল আচলতে কেইটা লবি কোন দলত নো লবি নাই মোক কওকচোন কিন্তু লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি মই কোৱা নাই কিন্তু কোনটো দল যিটো দল যিমান ভাইব্ৰেট যিমান শক্তিশালী তাত লবি যিমানে বেছি শক্তিশালী আছে কাৰণ আৰু দল যেতিয়া দুৰ্বল হয় কিন্তু অসমৰ মোৰ চি পি আই দলৰ প্ৰতি মোৰ ভাল ভাব আছে কিন্তু চি পি আই দলৰ লবিৰ কথা কোনো চৰ্চা নকৰে কাৰণ অপেক্ষাকৃত চি পি আই দল ইয়াত দুৰ্বল গতিকে বা এসময়ত আৰ্মকা
অকমান মতান্তর থাকে মতান্তর আর মনান্তর একে বস্তু নহয় আনহাতে কিন্তু বহুতে অভিযোগ এটা কয় যে নবীগানিক রাজনীতি কংগ্রেস দল শেষ করেছে নাইবা কংগ্রেস দলের যোগ্যজনক সন্মান দিব না জানে বলে কথা মানে নিজে সংবাদ মাধ্যম আসলে সময় এটা আপনি যে প্রশ্ন করেছে মানে সংবাদ মাধ্যম থাকতে আমিও নিউজ করছিল যে কংগ্রেস লবি কিন্তু কংগ্রেস তো তারপর কংগ্রেস শাসন নাছিল তারপর কংগ্রেস শাসন আহি পুনের বছর কংগ্রেস শাসন থাকিল গতি যেটা দল এটা ভাইব্রেন্ট হয়ে থাকে শক্তিশালী হয়ে থাকে তাদের হয় নেতাবিল মধ্যে কিছু কিছু কথা মত পার্থক্য থাকে সেটুকে লবি বলে কলে ভুল হব কিন্তু যেটা সময়ের আহ্বান হয় সেটা সকলে একগোট হয়ে কাম করে আজি কর্ণাটক দেখেছে সিদ্ধারামায় আর শিব কুমার একটা মিলি কাম করেছে বিধানসভার নির্বাচনত আমি সকলে মিলে একটা কাম করছো লোকসভার নির্বাচনতো দেখি সকলে মিলে একটা কাম করেছে যেটা নির্বাচন না থাকে দুই চারিটা কথা তো মত পার্থক্য থাকবে সেটাই লবি বুঝায় বলে মানে নভাব আনহাতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরায় কিন্তু ইতিমধ্যে কেছে যে ভূপেন বরা সভাপতি হয়ে থাকলে এ আই ইউ ডি এফ দলের সঙ্গে মিত্রতা নহয় এজন সাংসদ হিসাবে আপনি মিত্রতা বিচারে নেকি মানে ভাবো যে এই একটা নীতিগত কথা কোন সভাপতি হয়ে থাকে কোন সভাপতি হয়ে না থাকে তার ইউ ডি এফ এরপর মিত্রতা হব না নাই সে গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু রিপুন বরা সভাপতি হয়ে থাকে কিন্তু তার অকল রিপুন বরাই মিত্রতা করেছিল বলে না ভাবো সেই সময় সকলে ভাবিছিল যে ইউ ডি এফর মিত্রতা করলে আমার ভাল হব আমি বিরোধী আসিল কিন্তু বিরোধী থাকিলেও আমিও ফাইনেল আমি মানি লোক কিন্তু এটি ইউ ডি এফ দল সেই সময় আর এই সময়ের কথা বেলে এটা সিরাজুদ্দিন আজমলে খোলা খালিকে কে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী আজমল ডরে এটালেক সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা নেই সাজু বলে যখন বিধায়ক আছে সকলে যে তার হিমন্ত বিশ্ব কুখাত গতি সাজু আর সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে যেতালেক আজমল ডরিয়াই বা ইউ ডি এফর নেতৃত্ব ব্যবস্থা নলব আমার জুটবন্ধন বা মিত্রতার কথা কেন চলে প্রথমে ইউ ডি এফ দলে নিজকে প্রমাণ করবেন বিজেপির যুঁজি খুঁজে বিজেপি পরাজিত করব খুঁজে মুখে অকল মিত্রতা বিচারি ঘুরি ঘুরি ফুরলে তো নহব কামেরে প্রমাণ করবো হয় সিরাজুদ্দিনে রাজহুয়াকে ক্ষমা বিচার যে মানে যে কিনছিল ভুল হয়েছিল নহলে ইউ ডি এফ দলে তোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কর যখন সাজুয়ে দিন রাতে হিমন্ত বিশ্বর অফিসত থাকে যখন সাজু বিধায়ক সাজু বিধায়ক যেটা মানে সম্মানীয় কব লাগি যিজনে বহু বিজেপি বিধায়কত কেউ যার প্রভাব বেশি সরকার সেইজনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা লোচে তারপরে মিত্রতার কথা আসবো আজি নীতিশ কুমারের তাত গেছে শরদ পাওয়ারের তাত গেছে এই সাজু জনবলাজনকে লই তেকে কেন মিত্রতা হব কংগ্রেস দলে অভিযোগ করে এ আই ইউ ডি এফ দল বিজেপির ভিটিম আনহাতে এ আই ইউ ডি এফ দলে অভিযোগ করে কিন্তু কংগ্রেসের কিছু মানে একটা বিজেপি এজেন্ট কাম করে আছে এই ক্ষেত্রে কোন কার বিটিম কি কব আপনি এটা কথার স্পষ্ট মানে অল্প আগতে কল সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে কত ব্যবস্থা গ্রহণ করলো সাজুর বিরুদ্ধে কত ব্যবস্থা গ্রহণ করলো হয় আমার এজন বিধায়ক বিজেপিক প্রশংসা করেছিল কিন্তু আমার আমার দলে তৎকালীনভাবে চকস করেছে তারপর কারণ কারণ দর্শার নোটিশ জারি করেছে আর তার উত্তর দিছে তার ভুল হওয়া বলে গতি নিজক তো প্রমাণ করব না এনে অভিযোগ করলে তো নহব সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে আজমল ডরের সাহস আছে নাকি ব্যবস্থা লবলে সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে যেতালেক ব্যবস্থা নলালেক আর এজন বিধায়ক আর এজন বিধায়ক আছে আগে আমার দলত আসে এটা ইউ ডি এফর হলি গলি করে আছে সেইজন তো দিন রাতে কংগ্রেসক নামত করিম বলে কয় যুঁজি আছে বিজেপির দাবি করে বিজেপির যুঁজিম বলে ভাবে আর সেইজন বিধায়কক প্রার্থী করিম বলে ভাবে আর সেই একজন বিধায়ক যদি কয় যে কংগ্রেসক নামত করিম আক কংগ্রেসের মিত্রতা বিচারি এই কেন ধরনের মিত্রতার কথা দলট যে সেই বিধায়কজনক আখয় দিয়া মানে কি বিজেপির সুতুলিপিত কাম করে আছে নহলে আখয় নিদিলে হেঁটে যিজনে কংগ্রেসক নামত করব খুঁজে কংগ্রেসের পরে বিধায়ক হয়েছিল আক কংগ্রেসকে নামত করব খুঁজে কয় যে নরসিংবারীর হত্যাকাণ্ডর কারণে কংগ্রেস দেয় যদি সেইটুয়ে হয় তাহলে তুমি নরসিংবারীর হত্যাকাণ্ডর পিছত কিয় কংগ্রেসত যোগদান করেছিল তো নেলির কারণে কংগ্রেসত দায়ী করে নেলি কাণ্ডর পিছত তো কিয় কংগ্রেসত যোগ দিছিল যদি এই ঘটনাবিল পিছত হল যে সেটা বেলেগ কথা পিছত তো হয় আগত যদি বেয়াই কংগ্রেস দল দুটা কংগ্রেসত আহ না লাগেছিল গতি ইউ ডি এফ দলে এটি স্পষ্ট করব লাগে মুখের এজেন কলে নহব আমি কলে নহব কলে নহব কিন্তু কামেরে প্রমাণ করব লাগবে নয় আজি কি কারণ হিমন্ত বিশ্বর বিরুদ্ধে বা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ইউ ডি এফ রাজপথলে ওলাই নাই অকল মিত্রতার কারণে দৌড়ে রাজপথত ওলাওকস আজি কোনজন হিমন্ত বিশ্বক শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী বলে কেছে চাব যিজন হিমন্ত বিশ্বর আরক্ষী দুটা মৃতদেহর উপর দুজনকে নিরপরাধ ব্যক্তিক 
সাতাইশ জন নিরাপত্তা রক্ষী হত্যা করেছে যখন হিমন্ত বিশ্বর শাসন মৃতদেহর উপর নৃত্য করেছে আর সেই নৃত্য করা ব্যক্তিজনের বিরুদ্ধে এটিালেক হিমন্ত বিশ্বর সরকারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নেই সাময়িকভাবে তো গ্রেপ্তার করেছিল জনরসর পর বাঁচি বলে আর সেইজন হিমন্ত বিশ্ব সিরাজুদ্দিন আজমলের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী বলে কে আর আপু সব বিজেপির এজেন্ট নয় কোন হয় যদি বিজেপির এজেন্ট নহয় বিজেপি দল সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো আপনার রহা সমষ্টির বিদ্যা শশীকান্ত দাস আর বাগবা সমষ্টির বিদ্যা শেয়ারমান আলী এই দুজন বিধায়ক সন্দর্ভত কংগ্রেস দলের স্থিতি কি হব নাইবা রাজ্যসভা নির্বাচনে দেখা গেছিল কংগ্রেস দলের বিধায়কে ক্রস ভোটিং করেছিল কিন্তু পবিত্র মার্গারিটা জয় করেছিল কি ব্যবস্থা লোক ভূপেন বরাই এই বিধায়ক সকলের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা লম বলে কিন্তু এটালেকে ব্যবস্থা লোক নাই চাক মানে দলের মুখপাত্র নয় মানে দলের সাংসদ হে কিছু কথার উত্তর দলের মুখপাত্র সকলে দিব মানে জনাত যি দুজন বিধায়কের কথা কেছে দুইজনের বিরুদ্ধেই অধ্যক্ষর ওসব অভিযোগপত্র দিছে আর অধ্যক্ষ যদিও দীঘলিয়া করেছে কারণ নিয়মমতে বিষয়টা নিষ্পত্তি হব লাগে কিন্তু বিজেপি দলের পর যখন অধ্যক্ষ হয় সাধারণ সরকারের স্বার্থমতে কাম করে বিশ্বজিৎ দৈমারি করেছে নক মানে নজান কারণ যদি নিরপেক্ষভাবে তো কাম করে তাহলে দৈমারি এই বিধায়ক দুজন বিধায়ক পদ বাতিল হব কারণ কংগ্রেসের প্রতিকত জয়ী হয়েছে আর কংগ্রেসের তেওঁকে ক্ষতি করে আছে এজনে বিজেপিত অফিসিয়ালি নহলে নন অফিসিয়ালি বিজেপি হয়ে কাম করে আছে এজনে বিজেপি এজেন্ট হিসাবে কাম করে আছে গতি নিয়ম মনে তেওঁ সদস্য পদ বাতিল হব লাগে কিন্তু অধ্যক্ষ কি সিদ্ধান্ত লব এই কথা মানে কব নো কিন্তু দলের মুখপাত্র সকলে সেই কথা কব কিন্তু একটা সময় এই কথাও চাব যে রাজ্যসভা নির্বাচনের যদি প্রশ্ন করেছে মানে জানাত কংগ্রেসের কোনো বিধায়কে ক্রস ভোটিং করা নাই রাজ্যসভা নির্বাচন আপনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা কালে মানে মানু যে আমার ন্যূনতম চারিজন বিধায়কে ক্রস ভোটিং করেছে রাজ্যসভা নির্বাচনে আমার কোনো বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদর বাইরে অন্য কোনো ক্রস ভোটিং করা নাই আমার আর সিদ্দিক আহমেদর ভোটটা ভুল হয়েছিল নিয়ম মতে ক্ষমা খুঁজ অকমান নমনীয় হওয়া হলে হয়তো দলেও এই কথাটা চিন্তা করলে গতি আমার কোনো বিধায়কে ক্রস ভোটিং করা হয় কিন্তু রাজ্যসভা নির্বাচনের পিছতে রিপুন বরাই কিন্তু এই অভিযোগ আনে কিন্তু কংগ্রেস দলের পর পদত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে বিধায়কে ঠগাইছে এনেকা অভিযোগ আনি দেখা নাই রিপুন বরার সেই অভিযোগ মানে যিমান দূর জানো রিপুন বরাই কারণ যোৱা নাই রিপুন বরাই নিজের সুবিধার কারণে গেছে বেলে কথা কিন্তু সেই অভিযোগ করার বিষয়ে মানে জ্ঞাত নহয় আনহাতে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার কিন্তু কাশ্মীর করি কন্যাকুমারী লেখে বিভিন্ন রাষ্ট্র রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ আছে যে বিরোধী ঐক্য গঠন করবেন কি ভাবে বিরোধী ঐক্য কুমার ডর এই উদ্যোগক মানে সমর্থন করো তখন যে প্রয়াস চলাই আছে মানে ভাবো যে দেশের স্বার্থ এটা মঙ্গলজনক আর নীতিশ কুমার ডরিয়ার গ্রহণযোগ্যতা আছে ক্রেডিবিলিটি আছে ইচ্ছা করা হলে বিজেপির সুখর সংসার করবেন সেই নকরি তো কন্ট্রাক কিন্তু কিছুদিন আগলকে বিজেপিয়ে তো সুশাসনের প্রতীক বলে কেছিল সেই বিজেপিতে দিন রাতে তো পালতুরাম বলে কে থাকে এটা কেতিয়া নীতিশ কুমারের বিরুদ্ধে বিজেপি ইডি আর সিবিআই ব্যবহার করে তারও ঠিক নাই তার পিছতো প্রত্যাহ্বান গ্রহণ করে যদরে তখন বিরোধী ঐক্যর কারণে চেষ্টা করে আছে ই নিশ্চিতভাবে শলাগর পাত্র নীতিশ কুমার ডরিয়া অন্য একটা প্রসঙ্গ লো আপনার দল নিলম্বিত বিধায়ক শেয়ারমান আলী শেয়ারমান আলী কিন্তু এবার এ আই ইউডি এফ দলের টিকটত বরপেটা লোকসভা সমিতি আপনার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে চর্চা চলি আছে কিভাবে শেয়ারমান আলী আপনার বাবে প্রত্যাহ্বান হব নি মূল বারে প্রত্যাহ্বান হয় না নয় সেটা পিছর কথা কিন্তু মানে কোথাও যে তেও যখন ব্যক্তির কথা সুদিছে সেই ব্যক্তিজনে আসল কি বিচার মো কলো দেখুন তো কংগ্রেস হোক গালি পায় তো নরসিং বরের হত্যাকাণ্ডের পিছন তো কিয় কংগ্রেস যোগ দিছিল নেলির হত্যাকাণ্ডের পিছন তো কিয় কংগ্রেস যোগ দিছিল দেখুন এদিন আজমল ডরিয়াকে সমালোচনা করেছিল এটা আজমল ডরিয়া বন্ধু হয়ে গেল আজমল ডরিয়াকে এদিন ব্যাপারী বলে কে বনিয়া বলে কে বন্ধ মূলানা বলে কে সেই কথাটা মানুষে পাহরি যাওয়া নাই কোনটু সচা আর কোনটু মিছা সেই কথাবিল কব লাগিব আর ইউডিএফ দলেও যদি সচাকে আমার মিত্রতা বিচারে আমার নাগত করব বিচরাজনক টিকট দিয়ে সেই কথাটা ঠিক করবেন যার কথা কে ঠিক করবেন আর যুক্ত দলের কথা কে সেই দলটাও ঠিক করবেন আমার কারণে আমি জনগণের শক্তি বিশ্বাস আমি এটা হল আমি উপরলাত বিশ্বাস করো উপরলে যার ভাগ্য যে লিখিছে তুজুল্লুমান তাসাও অতিযুমান তাসাও সন্মান দিয়ার মালিক আল্লাহ সন্মান কাড়ি লোয়ার মালিক আল্লাহ যি হব লাগা আছে হব আর জনগণের শক্তি জনগণের যে সিদ্ধান্ত লয় ব্যক্তি কোনে মূল বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোনে নক এবার ইমান ডর প্রশ্ন বলে মনে নাভাব মানে আব্দুল খালেকে আপনার ভাবে প্রত্যাহ্বান সৃষ্টি করবো না না মানে 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 এবার ডর কথা বলে নাভাব কারণ আমি তো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউ জিকা নাই সদায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিকিছো 
এই প্রতিপক্ষক মানে দুর্বল বলেও নভাব সবল বলেও নভাব প্রতিপক্ষ সদায় প্রতিপক্ষ যুঁজিব লাগবে উন খেলেছে সেটা ডর কথা নয় এটা প্রতিপক্ষক দুর্বল বলে ভাবাও ঠিক নয় আর সাংঘাতিক সবল বলে ভাবাও ঠিক নয় শেহতীয়াভাবে রাষ্ট্রীয় দলের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আম আদমি পার্টি আম আদমি পার্টি যার যদি রাজনীতি আরম্ভ হয়েছে কি বলে ভাবে আম আদমি পার্টি কিন্তু বারম্বার কেছে তখন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিত্রতা নক অকলে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব মানে আম আদমি পার্টিক লো এটা কথা পাতবল আছে বলে মনে ভাব একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে শক্তি বৃদ্ধির কারণে চেষ্টা করে আছে সেই সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু আজির তারিখ আম আদমি পার্টিক লো কথা পতার প্রয়োজন আছে বলে মানে ভবা নাই কিন্তু আম আদমি পার্টি অকলেই যদি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পদ নির্বাচন নহব নাকি বিরোধী সব জনগণের সিদ্ধান্ত লয় আমি রাজনৈতিক দলে মিত্রতা করু নে নকরু কর্ণাটকাতো আম আদমি পার্টিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল প্রায় দুশো আসন এখনো আসন জি কারণে আনকি প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো অহা নেই গতি জনগণহে সিদ্ধান্ত লয় রাজনৈতিক দলে প্রার্থী হে দিয়ে তাত জিকাব সেটা সম্পূর্ণরূপে জনগণের সিদ্ধান্ত জনগণের উপর আমার আস্থা আছে এই কথা ভালকে জানে যে বিজেপি কোনে পরাজিত করবো আর সেই হিসাবে রাইজে একর্ডিংলি সিদ্ধান্ত লব বলে আমার বিশ্বাস আছে আনহাতে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগতে রাজ্য এগারোটা রাজনৈতিক বিরোধী রাজনৈতিক দলে কিন্তু বিরোধী ঐক্য গঠন করার প্রচেষ্টা চলা আছে কিভাবে বিরোধী ঐক্য বিজেপি প্রত্যাহ্বান জানাব পারি নাকি যান পারি যান পারি মিলি কথা আছে না ইউনাইটেড উইস্টার্ড ডিভাইড টু ফল গতি আমি ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকি পারলে তো ভাল করবাত ধর এটা আম আদমি পার্টির কথা কো অলপ আগে মানে কল জনগণের সিদ্ধান্ত লোক যে অল্প ওসর তো যদি আমাকে সমর্থন করে আমার তো ক্ষতি নেই যাবার মানে এক লাখ চল্লিশ হাজারও জিকি এবার যদি মানে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজারও জিকো মোর তো ক্ষতি নহয় সকলে ভোট বড়াব খুঁজে সে কারণে আমি যান পড়ো আমি বিরোধী ঐক্য বিরোধী শক্তি সমূহ ঐক্যবদ্ধ করাত আছো আর বহু রাজনৈতিক দলে আমার সভাপতির প্রায়সক সমর্থন করেছে যে কি শেপ লয় সে নির্বাচনের আগ মুহূর্ততে স্পষ্ট হব এটা তো আমি কমন এজেন্ডার ভিত্তিত কাম করে আসো কিন্তু যেটা আসনের কথা আহিব সকলে যদি আসন বিচার তো নহব কারণ লোকসভার সমষ্টি হয়েছে চৈধ্যটা এটা দল আছে আমার আমি এগারোটার দল আমার তিনজন সাংসদে আছে যে বাকি থাকিল এগারোখন আসন এগারোখন আসন তো এগারোটা দলক ভগাই দিব নয় কারণ গণভিত্তির কথা আছে গতি আসনের আলোচনা যেটাই হয় তো কিছু জটিলতা আহি পড়ে গিয়ে সেই কথা সমর্থে কব যাব কিন্তু যান পড়া যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবেন সকলের কারণে মঙ্গলজনক আর এই নির্বাচন তো দুহাজার চব্বিশের নির্বাচন তো কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচন নয় এই দেশের নির্বাচন দেশ রক্ষার নির্বাচন আর দেশ রক্ষা করব লাগলে রাজনৈতিক দল সমূহে কিছু ত্যাগ করব আর যদি প্রয়োজন হয় সেই ত্যাগ মূল করবলে সাজু আছো চর্চা চলি আছে বিরোধীর উমো এটা পার্টি ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির পর অল্টাবার সভাপতি লোরিন জ্যোতি গগৈ হব চর্চার উপর মানে মন্তব্য দিব নো লুরিন জ্যোতি গগৈ বা কি ভাবিছে বাকি দল সমূহে বা কি ভাবিছে চর্চার উপর মন্তব্য দিয়া তো কঠিন হয় আনহাতে বিজেপি দলের নেতা মন্ত্রী ইতিমধ্যে আপনাদের তাৎসিল্য করে আছে যে কংগ্রেস দলে কোনো গণভিত্তি নথকা নাইবা বিধায়ক নাইবা সাংসদ নথকা দলের সঙ্গে মিত্রতা করেছে এক প্রকার দুহাজার এগারো চনের যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচন বিজেপির মাত্র চারিজন বিধায়ক আছে কিন্তু চৈধ্যর লোকসভার নির্বাচনে সাতখন আসন পাইছে আর ষোল সনত সরকার গঠন করেছে হরিয়ানাত চৈধ্য সনের আগে মাত্র চারিজন বিধায়ক আছে কিন্তু চৈধ্যর নির্বাচনে বেশিরভাগ আসন পাইছে এখনের বাইরে সরকারও করেছে হরিয়ানা সে কারণে এটা নির্বাচনের আন এটার নির্বাচনের সম্পর্ক নাই কোনো দলের বিধায়ক নাথাকিল বলে সেই দলটুক তাৎসল্য করা উচিত নয় কারণ কাইলে জনগণে কি সিদ্ধান্ত লোক উনৈশো আশি চনত বিজেপির কি সাংসদ আসে মাত্র দুজন চৌরাশি চনত চৌরাশি চনত মাত্র দুজন সাংসদ আসে কিন্তু আজি তিনশ সাংসদ আছে গতি সময়ে সকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোনো অহংকার করা উচিত নয় যে কারোর বিধায়ক আছে কারণে চিরদিন শাসন করব কারোর বিধায়ক নাই কারণে শাসন নকর এই কথা কোয়া সমলি ঠিক নয় অন্যতম প্রসঙ্গ আব্দুল খালেকে কিন্তু মাঝে মাঝে খুব বিতর্কিত মন্তব্য করে চর্চাত আহে এলাকা বিতর্কিত কেবা আপনি মোগলক লো গর্ব করা গর্ব করা দেখা যায় কেতিয়াবা আপনি কোয় মোগলে ভারত আক্রমণ করা নাই এনেকা আপনি বিভিন্ন সময় কেতিয়া মন্তব্য করে মোগলে মোগলে সেই সময় যি সময় মোগল শরাইঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল বা তার আগত এই কথাটা আমি যদি কো সে ভারত আর রজার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল 
তাত মুগল আর আহম থরি না কথা আছে তাতে এই কথা বেলা কালে বিতর্ক হওয়ার তো কথা নয় ওরঙ্গজেব আসেন সেই সময় হিন্দুস্থান রাজা আর আহম সকল আসিল রাজা দুটা এটা তেতিয়া ভারতের অধীনস্থ আছিল সার্বভৌম আসে সার্বভৌম আর সার্বভৌম ভারতের যুদ্ধ হয়েছিল মো কি ভুল কথা কল কিন্তু বহুতে আপনার কব খুঁজে যে আপনি চর্চাত আসলে বিতর্কিত মন্ত্রী চর্চার কোনো কথা নাই ম সত্য কথা কলে যদি চর্চা হয় তাদের মূর্ত কোনো কবল একু নেই ম ইতিহাসের যেমানে নিষিদ্ধ কর আজি মোগলের চ্যাপ্টার তো অধ্যায় তো ইতিহাসের পর নাইকিয়া করব আজি দক্ষিণাত্য একবার এনেকে প্রচার করলে যে টিপু সুলতানক বক্কালিকা সকলে মারিছিল আর বক্কালিকা মঠর গুরুয়ে কলে যে মিছা কথা আর গোটে বক্কালিকা সম্প্রদায়ে কংগ্রেস সমর্থন করি বিজেপি সমর্থন নকি এই কি বলে কো গতি আজি বিজেপি বা আর এস এস বা সংঘ পরিয়াল ইতিহাস বিকৃত করব খুঁজছে ইতিহাসের সচা কথা কলে যদি বিতর্ক হওয়া তো উপায় নাই যানে পাঠ্যপুথি সলাই না থাকুক ইতিহাসের সত্য সদা সত্য হয়ে থাকি আজি মোগলক ইমান বেয়া পায় বিজেপি তাজমহলের রেভিনিউ তাজমহলের পর যে আয় হয় সেই আয় উত্তর প্রদেশ সরকারে কেউ খরচ করেছে লোক না তাজমহল এরি দিব লাগে আনহাতে কিন্তু আপনার দলের প্রাক্তন বিধায়ক আসে এটা বিজেপির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুমে তাজমহল ভাঙি দিয়ার কথা কয় না না দেশের সম্পদ যখন নষ্ট করব খুঁজে সে তো রাষ্ট্রদ্রোহ তাজমহল মোগলে বনালেও সেই সময় মোগল ভারতের শাসক আছে ভারতের রাজকোষর ধনেরে বনাইছিল আর সেয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্পদ এই রাষ্ট্রীয় সম্পদকে যখন ধ্বংস করব খুঁজে সে তো রাষ্ট্রদ্রোহর বাইরে আন একো নয় কিন্তু এটা একটু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হওয়া নাই কিয় বলে ভাবে কিহর কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিজেপি গম বিজেপি উত্তর দিব এই প্রশ্ন উত্তর মনে কেন সরকার চলাইছে বেলেগে করলে রাষ্ট্রদ্রোহ হয় করলে রাষ্ট্রদ্রোহ নয় আজি রাহুল গান্ধী ডরিয়া একটা সাধারণ গোচর মানহানি গোচর তো দুবছর কারাদণ্ড দিলে সদস্য পদ বাতিল করে কিন্তু রাহুল গান্ধী আপনার লাভান্বিত করলে নিশ্চিতভাবে লাভান্বিত করেছে সভাপতি সাংসদ সমগ্র দেশের খেলুয়ী সকল প্রতিবাদ করে আছে হয় আদালতের নির্দেশ এস আই টি গঠন করবলে বাধ্য হল কিন্তু সেই এস আই টি তদন্ত কি নিরপেক্ষ হওয়া ভগবতে হে জানো আজি প্রধানমন্ত্রীর কথার প্রতি টুইট করে ব্রিজ ভূষণ লোক কেউ টুইট নক আজি কি কারণে রেসলার সকল প্রতিবাদ হেলে টুইট নক মণিপুর জ্বলি আছে প্রধানমন্ত্রীর খবর নাই মণিপুর জ্বলি আছে অমিত শাহর খবর নাই নেডার চেয়ারম্যান আমার মুখ্যমন্ত্রী মণিপুর জ্বলি আছে খবর নাই গতি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকি লাগবে অকল রাষ্ট্রবাদ মুখের কালে নহব রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকি লাগবে রাষ্ট্রের কেন রক্ষা করবো সেই কথা চিন্তা করবেন এই কথা বিজেপি দলে চিন্তা নক অকল রাজনীতি আর রাজনীতি কথা ভাবি আহি দেখা গেছে মেঘালয় উপনির্বাচন কিন্তু বিজেপি দলের এজন প্রার্থী মাত্র চল্লিশটা ভোট পাইছে মনে কি আছে আর চল্লিশ বিজেপির বেয়া দিনের আগমন নেই এই লার্জেস্ট পার্টি অব দ্য ওয়ার্ল্ড বলে তাদের দাবি করে পৃথিবীর বৃহত্তম দল পৃথিবীর বৃহত্তম দলে বিধানসভার নির্বাচন মাত্র চল্লিশটা ভোট পাইছে ইমান বৃহত্তম দলে তো ভাবিল কিন্তু পরশি যদি কর্ণাটক নির্বাচন ফলাফল ঘোষণা হল দেখা গেছে যে রাজীব ভবনতো যথেষ্ট আনন্দ মুখর পরিবেশ কিন্তু বহুতে এটা কব খুঁজে যে কর্ণাটক নির্বাচন হলে ইমান আনন্দিত হওয়ার প্রয়োজন না কর্ণাটক নির্বাচনে কিন্তু নির্বাচনত প্রভাব পেলাব নয় এনেকো মন্তব্য করে কর্ণাটক নির্বাচন নিশ্চিতভাবে প্রভাব পেলাব নেপেলাও বলে মনে নক কিন্তু অকল যদি আমি আনন্দ প্রকাশ করে হাত সাবতি বহি থাকো তো প্রভাব নেপ আমি কর্ণাটকের উৎসাহ লো কর্ণাটকের পর প্রেরণা লো আমি গ্রাউন্ডত কাম করবেন আমার বুথ লেভেল সংগঠনক শক্তিশালী করবেন তো অবশ্যই বিজয় অনিবার্য আর কর্ণাটক যদি আমি হাত সাবতি বহি থাকো তো আমার ইপ্সিত ফল আমি নাপ আপনি এটা বর্তমান বরপেটা লোকসভা সমষ্টির সাংসদ আকো দলে টিকট দিলে আপনি আপনি আকো বরপেটা লোকসভা সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কিভাবে যে সমস্ত বিশেষ রাজ্য আপনার কিয় ভোট দিব বা কি কারণে আক আব্দুল খালিক জিকাব সব মানে নির্বাচনের সময় যাবর কথা কিন্তু প্রতি কথা মানে লোকসভা উত্থাপন করছো লোকসভার বাইর উত্থাপন করছো আর মানে নোকা কথা উত্থাপন করছো আজি পর্যটনের যে কেবাটাও সার্কিট আছে কৃষ্ণ সার্কিটর সত্র সমূহ সেই সার্কিটত অন্তর্ভুক্ত হওয়া নেই আপনার দৌল গোবিন্দ মন্দির গড়খা গোখার মন্দির কৃষ্ণ মন্দির 
এটা কৃষ্ণ চাকিটো অন্তর্ভুক্ত মানে সংসদত মানে এই দাবি উত্থাপন করছি পর্যটনের একটা রামায়ণ সাকিদ আছে এটা পর্যটন ক্ষেত্র তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নেই পর্যটনের মহাভারত সাকিদ আছে এটা পর্যটন ক্ষেত্র তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নেই পর্যটনের বুদ্ধির সাকিদ আছে এটা পর্যটন ক্ষেত্র তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নেই পর্যটনের সুফি সাকিদ আছে শরাইগুড়ি চাকরি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নেই এইবিল আমি লোকসভা উত্থাপন করে আসো যান আমি পারো আমার শক্তি আমার সরকার নেই গতি আমি কাম নিশ্চিতভাবে কম করবো কিন্তু যে কথা মানে কিন্তু যে লোকসভার ভিতরে বাইরে জনগণের কণ্ঠ হল বরপেটার জনগণের কণ্ঠ হল এই কণ্ঠ মানে হব পড়ছি বলে মানে বিশ্বাস করো আর সরকার হলে নিশ্চিতভাবে কামও করবো আনহাতে লোকসভা নির্বাচন অর্থেক বিজেপি দলে কেছে কিন্তু তখন বারোখন এখন লাভ করব ইয়ার বিপরীতে কিন্তু ভূপেন বড় কেছে যে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দলে ভাল প্রতি ভাল ফলাফল লাভ করব রাজনৈতিক দলে কর্ণাটকাতো জিকিম বলে কে বিজেপি নির্বাচনের আগত হিমন্ত বিশ্ব কোয়া নাছিল জানো কর্ণাটকে জিকিব মুদি ডাঙরিয়া জানো কোয়া নাছিল কত জিকিলে দাবি করে থাকি পারে জনগণে সিদ্ধান্ত লব গণতন্ত্র জনগণে কি ভাবিছে সেটা ডর কথা দলের মুখপত্র কি কে সেটা ইমান ডর কথা নয় দলের নেতায় কি কে সেটা ডর কথা নয় জনগণে কি সিদ্ধান্ত লয় সে গুরুত্বপূর্ণ জনগণে বিজেপিক প্রত্যাখ্যান করব আর মূল দৃঢ় বিশ্বাস আছে বিজেপিত এখন হলে বেশি এখন কংগ্রেসক দিব আমার শেষের প্রশ্ন অঙ্গিতা দত্ত খুব চর্চা নাছিল কিছুদিন রাষ্ট্রীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতির বিরুদ্ধে কিন্তু নির্যাতন অভিযোগ আনিছিল ইয়ার পিছন নিলম্বিত হয়েছে অঙ্গিতা দত্ত কিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত অঙ্কিতা দত্ত এইবিল করেছিল নাকি এনেক নির্দেশত করেছে কি নির্দেশত নকরেছে সেটো মানে নজানো কিন্তু মানে ভাবো যে অঙ্কিতার গোটে বিষয়টি দলীয় মঞ্চ কব লাগছিল দলীয় মঞ্চ নক যেটা টুইটার লোল বা গোসর দিলে কিন্তু দলীয় মঞ্চ বাইর গেল দলের অনুশাসন মনা যে কোনো ব্যক্তি প্রথমে দলের পর কারণ মানে প্রথমে টুইট তো কে রাহুল গান্ধীক জানার পিছনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই পিছত মানে যার অঙ্কিতার সাক্ষাৎকার দেখি তো কিন্তু সেই কথা কোয়া নাই গতি দলের সর্বোচ্চ মঞ্চ সদায় যুঁজিব লাগে যদি কোনোবা উপেক্ষিত হয় কোনোবাই ন্যায় নাপায় দলের সর্বোচ্চ মঞ্চ যুঁজার পিছত অন্য মঞ্চলে যাব এই ক্ষেত্রে মানে অঙ্কিতার ভুল করেছে বলে ভাবো অঙ্কিতা দত্ত যেটা ঘটনাটো প্রকার হল চারিওফালে হওয়ার পিছনে কিন্তু ভূপেন বরাই নিজের অঙ্কিতা দত্ত নিজের বাসগৃহ তলব করে অঙ্কিতা দত্ত কর্ণাটক নির্বাচন শেষ হওয়ালে অপেক্ষা করবো কিন্তু অঙ্কিতা দত্ত কে যে প্রদেশ কংগ্রেসের উপর ভূপেন বরার উপর অঙ্কিতা দত্ত আস্থা নাই বলে কেছে আর কংগ্রেস দলে নারী সন্মান করবো না জানে বলে কিন্তু ইতিমধ্যে বিরোধী দল সমূহ কিন্তু সুযোগ লোক সাক বিরোধী তো সুযোগ লবই কিন্তু দলের এগারী শৃঙ্খলা পরাণ হয় নাকি যোনে হোক অঙ্কিতায় হোক বা যোনে হোক তল সর্বোচ্চ মঞ্চ যুঁজিব লাগে তাদের আমার ধাপে ধাপে আছে আর সর্বোচ্চ মঞ্চ যেটা বিচার না পাবো তো বেলেগ যাব লাগে সেই কারণে অঙ্কিতার ভুল করেছে বলে মনে ভাবো এটা কিন্তু অঙ্কিতা দত্ত কে আছে যে কংগ্রেস দলে কংগ্রেস দলের পুনের ঘুরি আব বিচারি আছে এই ক্ষেত্রে হাইকমান্ডে কি ব্যবস্থা লো মানে সেই কথা কব নয় দলের মুখপাত্র সকলে কব পড়ি দলের সিদ্ধান্ত লওয়ার কর্তৃত্ব মূল নাই দর্শক সকল আজির অনুষ্ঠানটি আমি ইমানতে সামরব লাগিব আর খারেক ডরে আপনাদের ধন্যবাদ জানাইছো ইমান ব্যস্ততাপূর্ণ জীবন এটার মাজত আমার এইখি সময় দিয়ার বাবে ধন্যবাদ পরবর্তী সময় আমি পুনের এনেকা এগারী রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আপনাদের মাজত উপস্থিত হম আজিলে বিদায় লোক নমস্কার